如果声音有记忆的话，那这会是我们最美好的回忆。我喜欢你，无论未来会发生什么样的事情，我都会陪在你身边。拉开天窗，沐浴阳光，仿佛你在身旁，在屋顶读着诗。签字吧。你真的确定要辞职了吗？确定。是为了赵俊然吧？赵娜，我冒昧的问一句啊，赵俊然辞职是为了回去继承家业，你为了他辞职，又是什么打算？我觉得我可以帮到他，既然我们在一起。他家里又出了一些变故，我应该有所表示。其实算起来，咱们也算一起创业的元老了。当年你因为关城离开乐乐游龙，现在又因为赵俊然选择辞职，为什么？我的这些选择都是自愿的，我为我的选择买单。可你什么时候为自己想一想呢？其实说实话啊，你辞职我完全是没意见的，反正咱俩关系也不好，你脾气那么臭，天天怼我。可是我还是希望你能想清楚，你有没有为自己考虑过我们往返呢是三个小时左右啊，在这三个小时之内啊，我将会我的女儿一起给大家介绍一下我们南浔的历史以及人文景观。第一站呢是小莲庄啊，呃，我这个普通话呀是实在是不过关。下面由我女儿为大家啊解说。小莲庄位于南浔镇西南万孔桥西。为晚清南巡，俗称四巷之首富，刘墉所著的《私家花园》，始建于清光绪十一年，占地二十七亩，因墓元末湖州大书画家赵孟俯所建莲花山庄之名，故称小莲庄。园林以荷花池为中心，依地形设山林。原来我爸让我配这，是在大坝车上送。是一座圆中园，这都两年前配的。叔叔，他平时工作比较忙，没那么多时间能够陪伴你。如果在车上能听见你配的音，就像是跟他一起跟团了。漫山红枫，枫林松静，一
。山路回转，小巧而又曲折，宛然一座大盆景。把梦挣脱，背景不停跳转，光忽明忽暗，微弱的呼喊，俯瞰幸福的图案，被突然打乱，无辜将你我遣散。彩啊！接下来是游戏节目啊！呃，这个游戏是什么呢？咱抽奖，只要是抽到了，呃，我赠送他南浔古镇的优惠券。但是有一个条件，谁要是中奖了，还要表演节目的。啊，看看谁能中奖啊！哎。恭喜啊，这个小姐姐，你中奖了！哈哈哈哈哎呀，恭喜啊，这个小姐姐啊，这个小姐姐获奖了，很激动啊啊！你打算表演什么节目啊？你让我表演什么，我就表演什么。哦，那你家，呃，你模仿我女儿的声音好不好？哎，她是做配音的哦，声音好多。我要和爸爸、爸爸、小白、小葵在一起，就算吵架也不怕，只要在一起就好。<笑>我要和妈妈、爸爸、爸爸小白、小葵在一起，就算吵架也不怕。笑不笑？笑笑，哈哈哈哈哈！笑的，干杯！好，来一些优惠券一张，咱们接着抽奖啊！大悲伤，擦亮。好了，别哭了，别哭了。挺好的嘛，但不是宁大的播音主持系。西西啊，梦想成功的路啊，还有好多条，宁大只是其中的一条。只要你肯努力，老爸认为你啊，肯定会梦想成真。真的吗？我给你看一样东西。说呀，他很看好你哦。真的吗？老爸，<笑>我早就想要这个。啊，只要有梦想啊，你要不放弃啊，你肯定会成功的。
，介绍一下啊，老、嗯、易啊，哎，我女儿，嗯，于露西，未来配音界的大明星，嘿嘿，我就配了个小配角，嗯，这就是梦想开始的时候。<笑>就西西从小就看着聪明伶俐的啊，哎，以后那个电影片子啊，还有什么电视片子，以后配音演员就会有他的名字，哎，就相当于那个就是配音界的丁建华。哎呦，这可不得了，咱们这样怎么也出大明星了，这个大出息了啊！爸，我那是动漫。你管的什么漫人？那是配音演员呢，是不是啊？哎，是不是啊？这有有人物的，对吧？哎，你看那个西西公主那个片子多好啊！啊，我们西西也会成为西西公主的。哎呀，老于，你这可有福气了。哎呀，咱们老邻居脸上都沾光。我我是不是？哎，有这么巧好吧？啊，我跟你说，你是要给签名，赶紧签签签名啊！哎呀，爸。讲的特别好、啊，是吧？对，好呀好呀，辛苦了叔叔。哎，好的好的，辛苦了大伯。哎，好，谢谢叔叔啊，谢谢叔叔，好，谢谢叔叔。哎，好呀好呀，哎，还有没有啊？没了啊。诶，今天我们的南巡一日游啊，到此结束。哎，大家表现都非常好啊！呃，我我非常的感谢大家啊！希望下次呢，我还当你们的导游，领你们去旅游，好不好啊？好！哎，分手之前，我有个小小的要求，跟你们合个影，我留纪念，好吧？好，没问题。好，好，好，来，我们凑一下。来来来，用我的手机，用我的手机。哎，哎，来，南巡古镇一游，愉不愉快？愉快，快不快乐？快乐。哎，好呀，好呀，谢谢，谢谢啊！好，再见啊！谢谢叔叔，谢谢叔叔，谢谢叔叔，谢谢。大伯，家里见。你们几个，一会儿去工作室坐坐啊。好，好。闺女，露西。老爸今天表现怎么样？爸，爸，爸，老爸是金牌导游，没给你丢脸吧？那今天开心吗？开心。嗯，好，开心就好。这都是你们俩弄的，这也太棒了吧！怎么样，不错吧？太棒了！欢迎你们以后都来玩。<笑>好啊。今天辛苦大家了，给我点点外卖，你们先吃。嗯。非常感谢你们。咱都是自己人，你说什么呢？<笑>哎，你们看新闻了吗？这里有个新闻说 ，AI 人工智能配音要取代配音行业了。不是什么意思？什么叫先导片？我们先不用配了。合同里怎么说的呀？我从业这么多年没见过这个情况。好，我知道了。怎么了吗？李志平说先导片让我们不配了，说他要用 AI 配音。那我们就跟他们说怎么可以降低片酬。我去给李志平打电话。哎，就是李志平说的。他说 AI 的成本比我们要低，而且可以重复使用。我们也可以缩短工期啊，咱们俩可以通宵配音的吗？是，是，我们两个人可以通宵配音，但是 AI 可能连半天的时间都用不了就已经配完了
。可我现在是一个百万级粉丝的配音偶像，我是很有名气的，这点 AI 总没有吧？最可怕的就是他们可以创造出来一个 AI 偶像，而这个偶像可以为他们所用，他们想怎么包装就怎么包装，而且不会受到任何情绪的影响。那 AI 也不可能是万能的，至少他们需要声音，那咱们就不给他们授权我们的声音。我们俩可以不授权，可是总有人愿意去授权。我们不会真的要被科技取代了吧？哎，你们看，这里还有小天的照片。哎，为什么会有你的照片？我发明的。嗯于小天，怎么回事？我就是把我专利卖给别人了。你这件事情啊。我已经跟关总商量过了，决定用 AI 来配第二季的主角。张总，这种突然流行起来的东西，是它也许有好处，但是也有风险。就算人们现在觉得新鲜，但说不定哪天就过时了。嗯，你说的这个问题呢，我也考虑过了。你想啊。用 AI， 首先这就是一个超级大噱头。然后呢，能非常明显的区分出第二季和第一季的差别，你说对吧？行，咱们再来聊一聊这个会不会过时的问题。我想请问大家，什么东西不会过时啊？但是咱们既然选择要做，就要做第一个勇于尝试创新的人，只有这样，才能做大做强。张总说的对，多亏张总替我们想出这么好的宣传手段，我回头就着手准备。行，那我就等你消息，加油。底下的事儿你们就详细聊吧。嗯，做大做强啊，拜拜。张总慢走。这么大的事情，为什么提前不跟我商量啊？杨总，我今天不是以合伙人的身份跟您谈的，合作愉快。终于还是自立门户了。也不提前跟我说一声，我是不是应该恭喜你啊，梁总？咱这关系见外了，我这不就算通知你了吗？我劝你好好考虑考虑，人工智能一定是未来的大势所趋。啊，对了，安娜，你要不要来我们公司？所有职位，随便你挑。关超，我原来觉得你还算个人渣。现在连人都不是了。到时候，你发现自己站错队了，可千万别怪我没有提醒你。我当初怎么会瞎眼看上他呀？我也是瞎了眼，才会跟这样的货色合作。看来林楠他们配音被取消了，应该也是关城搞的吧？你现在还打算辞职吗？留下来吧，现在公司和我们都需要你。于小天
，说吧。我不说。你不说，怎么着？你要反抗到底是不是？我没什么好该跟你们说的了。小天儿，这就是你不对了。你至少应该跟我们说清楚。那我等我救兵来了再说。还救兵！我告诉你，我爸现在就在邻居家下象棋。你今天就是天塌了也没有救兵。来了，还真有。我去干嘛？咦，小泰，咦，就是你请来了救兵？怎么我的小天啊！依依，依依，梁依依，你知不知道小天干了些什么？这事也不能全怪小天，我也有份。啊，真是救命！依依，我们还在帮你说话，啊，你怎么能？他是我男朋友，当然得护着他了。要说也只能我说。行行，你说。小天，于小天，这事真的挺严重的。人工智能是大势所趋，是科技的进步，人类的福音。我只是在做正确的事儿啊。可是会有很多人因此丢掉工作的机会啊！可是新的科技也会带来新的工作机会啊！那如果我也丢了饭碗怎么办？我养你啊！哼，那好吧。可是。小天，你别忘了，我是你姐，别人收拾不了，我来。来啊！小天，你，于小天，你别以为我不敢收拾你啊！你等，等着，打死你我！别拉我！我打你！小天，快走！你还打我是不是？不想来了呢，于小天，别撞！哎，好了好了，冷静冷静，冷静放开我！放开！坐坐坐，好，好，冷静冷静冷静，深呼吸，放松，深呼吸，冷静。你看他看我，放松，呼吸，放松，放松。小天欺负我。好，不生气啊，不生气。这个系统我也有参与，要不是我授权了声音，也不会这么快做出来。我哥和你姐配音的活，也不至于丢掉。刚才挡你姐的面，我不好说什么。可是小天，我们好像真的做错了。我们没有错。那在你眼里，什么才叫错？林能哥哥和你姐好不容易创办的追光者面临破产不叫错，刘子维他们都面临失业不叫错，我哥要陷入危机也不叫错。可是我们也控制不了啊！那我现在很生气很难过，你错没错？我没错。好，你没错，那你自己过去吧。我错了吗？我只是想把你声音记录下来。我这是让于小天气死了。先别生气嘛，我也仔细考虑了一下，或许这个人工智能它也是有意义的。有什么意义啊？你现在是要占于小天吗？
，我不是那个意思，你知道的。就是这个意思。好了，你仔细想想，小天说的也不是完全没有道理。我们都算是看着整个配音行业在科技的带动下一步步成长起来的。比如说之前我们录音用的是磁带，稍微错那么一点都得重新开始。这后来技术进步了。如果我们发现有什么不满意的地方，都可以点对点的进行修音，所以我们每个人啊都不能阻止科学技术的进步和发展。那科技就可以用梁依依的声音代替梁依依本人吗？这对依依来说公平吗？你自己也说了 ，AI 永远会比真人的声音便宜。那他以后要是没了工作怎么办？要这么说的话，说的就有点严重了啊，也有一点片面。我知道，你也是为了整个配音行业好。只不过每个人的角度不同，立场不同，思考问题的方向也不一样啊。但是有一点是非常重要的，我们要允许其他声音的存在。我当然是允许不同的声音存在的，但是你为什么要和我站在对立面？这这怎么就对立面了？我们不是在探讨有不同声音的出现吗？可是不同的声音为什么要从你的嘴巴里对我说呢？不是。我们是在探讨这个行业的对与错。如果是对的话，我们就坚持；如果是错的话，我们就改正。但是你不能感情用事啊，丽娜，我是你女朋友，我当然先跟你探讨感情。不是娱乐姐，我们是在探讨行业的问题。你这样就有点偷换概念了啊！怎么，真生气了？去，还是不说话要冷暴力我了，是不是？不想跟你说话，那你不想说话了，你想干什么？我现在也不想看见你。不想看见我，不想看见我，那我走了。怎么？那我可真走了。走就走。大家好，我是配音演员黄杰记。啊，这个这个话题我们其实日常也经常也有聊，包括就是我们现在自己也会听到一些很棒的人工智能的产品，说的越来越好啊。当然，它现在能够比较好的范围，一般来说是我们说的，呃，合成语音中涉及的这个一部分的这个专题的内容，还有甚至一部分的主持的内容，都让我们觉得哇。好真啊，这真的是合成的吗？我们都觉得挺厉害的。还有一部分极少极少的，就是读书中有一部分的带感情的一些波动说，这个合成的有一点点情绪的，它能够把一些话的重点啊、节奏，甚至一些轻微的情感起伏都带出来，我们觉得很厉害。说不定未来真的有一天，人工智能是有可能啊取代我们的。那我们也想，那问题很有意思，那就是至少在这一天到来之前，我们能做的是什么？就是。做好自己应该做的事情，把现在能做好的工作啊，能创作好的作品，更多的去带给大家。我个人不太喜欢用 CV 这个词，就是或者说，它更流行于互联网时代，或者说流行于年轻人之中。我我这是我比较个人的看法，不代表它正确。就是说，我们作为至少是职业的从业人员，我们会更喜欢官方一点的。对自己的称呼，包括我们的出席活动啊，包括我们在上字幕的时候，也会说希望大家可以上配音演员或是声音表演者啊这样的称谓都会比较好一点。带一颗贴近时刻，我的心跳动起来，指尖触碰你的轮廓，从没想过这个结果。我不期而遇的相遇，原来命运很早就注定了你。故事循环，这段回忆，每个故事都关于你。你像梦境降临的那爱，像蓝色浮云了，无法阻挡。
的，你的眼神指引着我，悄然无声，却很炙热。So let's not fall in love， 那就绝。执着，只是爱你爱得太深刻。是爱你爱的太深。